హలో సుమన్ టీవీ వ్యూవర్స్ నా పేరు వెంకటరావు గడ్డం మనం టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అనే సిరీస్లో క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాం సో ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మనం ఫైవ్ బులిష్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ ఎలా మనకి డౌన్ ట్రెండ్లో ఐడెంటిఫై చేసి చూసాం అండ్ ఈ సిరీస్లో ఫైవ్ బేరిష్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ వాటిలో మనం ఆల్రెడీ ఒక ఫోర్ డిస్కస్ చేసాం హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ షూటింగ్ స్టార్ బేరీ షెంగల్ ఫీన్ డార్క్ క్లౌడ్ కవర్ అండ్ ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ క్యాండిల్ ఫిఫ్త్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈవినింగ్ స్టార్ సో ఒక అప్ ట్రెండ్లో మనం ఈ ఈవినింగ్ స్టార్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి మేజర్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు కూడా ఒక క్యాండిల్ ప్యాటర్న్స్ రెండు క్యాండిల్ ప్యాటర్న్స్ చూసాం ఇది త్రీ క్యాండిల్స్ ప్యాటర్న్ యాక్చువల్గా సో మూడు క్యాండిల్స్ ఎలా ఉండాలో చూద్దాం సో నెంబర్ వన్ ఫస్ట్ క్యాండిల్ గ్రీన్ కలర్లో ఉండాలి అండ్ సెకండ్ క్యాండిల్ రెడ్ కలర్లో ఉండాలి సారీ థర్డ్ క్యాండిల్ రెడ్ కలర్లో ఉండాలి సెకండ్ క్యాండిల్ ఏ కలర్లో ఉన్నా ఇబ్బంది ఏమి లేదు కాకపోతే ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీ ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీ థర్డ్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీతో కంపేర్ చేస్తే సెకండ్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీ సిగ్నిఫికెంట్గా లోలో ఉండాలి యాక్చువల్గా అంటే ఇది చూస్తే మనం ఒక చిన్న రియల్ బాడీ ఫామ్ అయ్యి ఉండాలి ఓకే ఒక అప్ ట్రెండ్లో ఫస్ట్ క్యాండిల్ గ్రీన్లో ఉండాలి థర్డ్ క్యాండిల్ రెడ్లో ఉండాలి అండ్ ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీ థర్డ్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీ ఈక్వల్ అంటూ ఉండాలి అంటే ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఉండాలి అండ్ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక చిన్న రియల్ బాడీ ఫామ్ అవ్వాలి దాని కలర్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏం అవసరం లేదు సో దీన్ని మనం ఒక శాండ్విచ్ లాగా అనుకుంటే ఈ మధ్యలో ఉన్న క్యాండిల్ చిన్న రియల్ బాడీ ఫామ్ అవ్వాలి సో ఒకసారి దీని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సో ఇది ఒక అప్ ట్రెండ్లో ఒక అప్ ట్రెండ్లో ఇది ఫస్ట్ క్యాండిల్ ఇది థర్డ్ క్యాండిల్ ఇది సెకండ్ క్యాండిల్ సో ఫస్ట్ క్యాండిల్ గ్రీన్లో ఉండాలి రియల్ బాడీ అండ్ థర్డ్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీ కూడా రెడ్ కలర్లో ఉండాలి అండ్ ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఫామ్ అయ్యే క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీ గ్రీన్ కలర్ ఆర్ రెడ్ కలర్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఓన్లీ థింగ్ రియల్ బాడీ స్మాల్గా ఫామ్ అవ్వాలి ఓకే సో ఫస్ట్ క్యాండిల్ అండ్ థర్డ్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీతో మనం కంపేర్ చేస్తే సెకండ్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీ చాలా చిన్నదిగా ఉండాలి ఓకే సో ఇది ఫామ్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే దీని యొక్క లో ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనం ఎగ్జిట్ అయిపోవాలి అంటే ట్రెండ్ కొలాబ్స్ అవ్వబోతుంది సో దీని యొక్క లో ఏదైతే ఉందో దాని దగ్గర మనం ఎగ్జిట్ అవ్వాలి లేదా ఇన్వెస్ట్మెంట్లో అయితే ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే ఫ్యూచర్స్లో వీటిల్లో మనం షార్ట్ సెల్ చేయాలనుకున్నప్పుడు దీని యొక్క లో కింద నెక్స్ట్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయినప్పుడు మనం ఈ మూడు క్యాండిల్స్లో హై ఏది ఉందో దాన్ని స్టాప్ లాస్ కింద పెట్టుకొని మనం డౌన్ ఫాల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఒకసారి ఈ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్ ఎక్కడైనా మనం స్టాక్స్లో కానీ ఫ్యూచర్స్లో కానీ ఉందేమో చూద్దాం సో మనం ఈ ప్యాటర్న్ని ఒక అప్ ట్రెండ్లో ఐడెంటిఫై చేయాలి ఒక అప్ ట్రెండ్లో ఫస్ట్ మూడు క్యాండిల్స్ ఒకటి గ్రీన్ క్యాండిల్ థర్డ్ క్యాండిల్ రెడ్ క్యాండిల్ అండ్ మధ్యలో ఒక చిన్న రియల్ బాడీ ఫామ్ అయ్యి ఉన్న స్ట్రక్చర్ని చూద్దాం ఇది ఒక అప్ ట్రెండ్ అనుకుందాం ఈ అప్ ట్రెండ్లో ఫస్ట్ క్యాండిల్ గ్రీన్ ఉంది థర్డ్ క్యాండిల్ రెడ్ ఉంది మధ్యలో క్యాండిల్ కలర్ సిగ్నిఫికెన్స్ పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు కంపారిటివ్లీ దీని రియల్ బాడీ దీని రియల్ బాడీ చాలా చిన్నది సైజులో సో దీన్ని మనం ఈవినింగ్ స్టార్ అని చెప్పచ్చు అంటే అక్కడక ఈ ఏరియాలో ఒక ట్రెండ్ కొలాబ్స్ అవ్వబోతుంది అని ఇండికేషన్ యాక్చువల్గా బట్ తర్వాత కూడా ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఒక మూవ్ వచ్చినా కానీ దీని హై బ్రేక్ అవ్వలేదు అది మనకి ఈవినింగ్ స్టార్లో ఉన్న ఒక సిగ్నిఫికెన్స్ ఇంకా ఏదైనా కౌంటర్లో చూద్దాం చూడగానే మనం అప్ ట్రెండ్లో దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి ఎస్ ఇది కూడా ఒక ఈవినింగ్ స్టార్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ క్యాండిల్ గ్రీన్ ఉంది సెకండ్ క్యాండిల్ రెడ్ ఉంది దీని రియల్ బాడీ దీని రియల్ బాడీ సిమిలర్గా ఉన్నాయి అండ్ మధ్యలో ఒక క్యాండిల్ ఫామ్ అయింది ఒక చిన్న రియల్ బాడీతో ఈ మూడింటిని మనం ఈవినింగ్ స్టార్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఉన్న ట్రెండ్ కొలాబ్స్ అయింది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇక్కడ వరకు మళ్ళీ వచ్చింది ఇంకేదైనా కౌంటర్ చూద్దాం టైటాన్ 
యా టైటాన్లో కూడా ఇక్కడ మనకు ఒక బ్యూటిఫుల్ చూడగానే వచ్చేసింది ఒక అప్ ట్రెండ్లో ఈ మూడు క్యాండిల్స్ కానీ మనం గమనిస్తే ఇది ఒక ఈవినింగ్ స్టార్ అయ్యింది సో ఫస్ట్ క్యాండిల్ గ్రీన్ థర్డ్ క్యాండిల్ రెడ్ అండ్ మధ్యలో ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఫామ్ అయిన క్యాండిల్ రియల్ బాడీ చాలా చిన్నది ఒక కంప్లీట్ అప్ ట్రెండ్ ఇక్కడ వరకు మళ్ళీ బ్రేక్ అయ్యింది ఈవినింగ్ స్టార్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇంకెక్కడైనా వచ్చిందేమో చూద్దాం ఎస్ ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యింది సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక ట్రెండ్ అనుకున్నా కానీ ఫస్ట్ గ్రీన్ కలర్ థర్డ్ క్యాండిల్ రెడ్ కలర్ అండ్ మధ్యలో ఒక చిన్న రియల్ బాడీ వల్ల అది ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ వరకు వచ్చింది సో ఇలా మనం ఒక అప్ ట్రెండ్లో ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఇంకేదైనా కౌంటర్ చూద్దాం ఇది ఫ్యూచర్స్ అయింది ఇంత డేటా లేదు ఫ్యూచర్స్ది అయినా చూద్దాం ఇక్కడ మనం దొరుకుతుందేమో ఒక అప్ ట్రెండ్లో ఐసీఐసీ బ్యాంక్ సో ఈ రియల్ బాడీ ఈ రియల్ బాడీ కొంచెం సిమిలర్గా ఉన్నాయి మధ్యలో ఒక చిన్న రియల్ బాడీ ఫామ్ అయింది ఒక అప్ ట్రెండ్ ఇక్కడ డౌన్ అయింది మళ్ళీ కొంచెం అప్ అయినప్పటికీ ఈ ట్రెండ్ కంటిన్యూ అయిపోయింది డౌన్ ట్రెండ్ కంటిన్యూ అయింది ఇంకేదైనా కౌంటర్ చూద్దాం సో ఇది కూడా మనం ఒక ఈవినింగ్ స్టార్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో గ్రీన్ అండ్ రెడ్ నెక్స్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ట్రెండ్ ఈ విధంగా డౌన్ అయ్యింది ఎస్బీఐలో కూడా మనకి ఒక ఈవినింగ్ స్టార్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సో మధ్యలో ఒక చిన్న రియల్ బాడీ ఫామ్ అయ్యింది ఫస్ట్ కలర్ క్యాండిల్ రెడ్ అండ్ థర్డ్ వన్ గ్రీన్ అంటే ఇక్కడ మనకు సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే థర్డ్ క్యాండ్ సెంటర్లో ఉన్న క్యాండిల్ సెకండ్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీ ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీకి అండ్ థర్డ్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీ కంపేర్ చేస్తే సిగ్నిఫికెంట్ లోలో ఉండాలి యాక్చువల్గా సో ఇది ఈ ప్యాటర్న్ గురించి మనకి ఈవినింగ్ స్టార్ సో ఈ ప్యాటర్న్ ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఉంటే ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు అదే ఇండెక్స్ ఆప్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్ ఫ్యూచర్స్ కానీ ఇండెక్స్ కానీ స్టాక్ ఫ్యూచర్స్లో కానీ మనం ఎప్పుడైతే ఈ లెవెల్ బ్రేక్ అవుతుందో అక్కడ మనం దీన్ని స్టాప్ లాస్ కింద పెట్టుకొని మనం పొజిషన్స్ షార్ట్ సెల్ పొజిషన్స్ తీసుకోవచ్చు సో ఇది ఈ ప్యాటర్న్ గురించి ఒకసారి కంక్లూడ్ చేద్దాం మనం సో ఇప్పటివరకు కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్న ఫైవ్ ప్యా ప్యాటర్న్స్ ఫ్రమ్ బేరిష్ షైడ్ అండ్ అనదర్ ఫైవ్ ప్యాటర్న్స్ ఫ్రమ్ బులిష్ షైడ్ సో ఇవన్నీ కూడా టెన్ ప్యాటర్న్స్ అయినాయి సో ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసాం హ్యామర్ బులిష్ ప్యాటర్న్స్లో హ్యామర్ ఎన్వర్స్ హ్యామర్ బులిష్ ఎంగల్ ఫింగ్ పియర్సింగ్ లైన్ అండ్ మార్నింగ్ స్టార్ అదేవిధంగా దీనికి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ బేరిష్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ షూటింగ్ స్టార్ బేరిష్ ఎంగల్ ఫింగ్ డార్క్ క్లౌడ్ కవర్ అండ్ ఈవినింగ్ స్టార్ సో ఈ రెండు కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ సో ఈ బులిష్ ప్యాటర్న్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం ఒక డౌన్ ట్రెండ్లో ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అంటే ఒక డౌన్ ట్రెండ్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ ట్రెండ్ని ఎలా మనం ట్రెండ్ త్వరలో ఎలా కొలాబ్స్ అవ్వబోతుంది మళ్ళీ దాన్ని అప్ ట్రెండ్ కింద ఎలా కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు అందుకే దీన్ని బులిష్ అంటున్నాం అంటే ఒక బులిష్ అంటే మనకి అప్ సైడ్ మూమెంట్ రాబోతుంది అని అండి దాన్ని ఇప్పుడు ఐడెంటిఫై చేసి మనం ఒక డౌన్ ట్రెండ్ కంటిన్యూ అవుతున్నాం అదేవిధంగా బేరిష్ అంటే మనకి ఒక ట్రెండ్ ఒక అప్ సైడ్ తీసుకొని కానీ ఆ ట్రెండ్ కొలాబ్స్ అవ్వబోతున్న టైం సో ఈ ఫైవ్ ప్యాటర్న్స్ ఈ ఫైవ్ ప్యాటర్న్స్ మనకి ఒక టెన్ ప్యాటర్న్స్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద టెక్నికల్ అనలిస్ట్లు ఫాలో అవుతూ ఉంటారు ఇంకా ఇవి కాకుండా కొన్ని వందల ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి మనకి బట్ అన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకొని ఫాలో అవ్వటం కష్టం కాబట్టి జనరల్గా ఈ టెన్ ప్యాటర్న్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం సో మీరు కూడా ఈ టెన్ ఇండివిజువల్ వీడియోస్ ఉన్నాయి మనకి సుమన్ టీవీలో సో మీరు కూడా ఎప్పుడైనా ఒక స్టాక్స్లో కానీ లేకపోతే కమ్యూనిటీ కరెన్సీస్ ఎక్కడైనా కానీ ఈ ప్యాటర్న్స్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఏదైనా ఐడెంటిఫై చేస్తే ఆ పర్టికులర్ కౌంటర్ని ఆ రోజు డేట్ మెన్షన్ చేస్తూ జస్ట్ కామెంట్ సెక్షన్లో ఇస్తే ఇంకెవరైనా లెర్నర్స్ ఒకసారి ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది సో ఈ టెన్ ప్యాటర్న్స్ గురించి నా లెవెల్ నాకు ఎంతవరకు నేను మీ లెవెల్కి రీచ్ అయ్యి చెప్పగలను చెప్పాను అనుకుంటున్నాను సో ఇంకా నెక్స్ట్ సిరీస్లో టెక్నికల్ అనాలిసిస్లో ఇంకా అదర్ కాన్సెప్ట్స్ని కూడా ఇలాగే కంటిన్యూ చేద్దాం సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్